வணக்கம் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா தேசிய எழுச்சில சிறுநாமா భారతదేశంలో పుట్టడం ఒక వరం అని భారతీయులందరూ ఫీల్ అవుతారండి చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ అలాగే దేశభక్తిని చాలా రకాలుగా చూపిస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రిపబ్లిక్ డే ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కూడా దేశభక్తిని మనం ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం కానీ రాష్ట్రభక్తిని ఎవరైనా ప్రదర్శించారా అలాంటి వాళ్ళని చూసారా చాలా కొద్ది మందే ఉంటారు కదా నా రాష్ట్రం గొప్పది నా భాష గొప్పది నా ఫుడ్ గొప్పది అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారా ఎస్ ఉంటారు వాళ్లే మన తమేలియన్స్ అండి వాళ్ళ భాష అంటే వాళ్ళకి ప్రాణం వాళ్ళ సంస్కృతి అన్నా వాళ్ళ ఫుడ్ అన్నా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్ లో కూడా వాళ్ళు తమిళ్ లో మాట్లాడతారండి ఇదేంటి తమిళ్ లో మాట్లాడుతున్నారు అంటే అర్థం కాకపోతే తెలుసుకొని అర్థం చేసుకో అంటారే తప్ప మనకు వచ్చిన భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడరు అనమాట నో కాంప్రమైజ్ వాళ్ళ భాష అన్నా వాళ్ళ సంస్కృతి అన్నా వాళ్ళకి చచ్చే అంత ఇష్టం సో మరి వాళ్ళ భాష వాళ్ళ సంస్కృతి పక్కన పెడితే వాళ్ళ క్విజన్ అంటే కూడా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం వాళ్ళ క్విజన్ వాళ్ళకి కాదు మిగిలిన రాష్ట్రాలు వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ ఉంటాయన్నమాట సో అందుకే ఈ రోజు నేను కొంగునాడు క్విజన్ కి వచ్చేసాను ఇది తమిళనాడులో ఒక ప్రాంతం అనమాట కోయంబత్తూర్ కి దగ్గరలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ రెసిపీస్ చాలా ఫేమస్ మరి వాటిని ఈ వీక్ అంతా నేను టీస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పరిచయం చేయబోతున్నాను అందులో ఫస్ట్ రెసిపీ కళాఖండ్ పొంగల్ అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ప్రిపరేషన్లో నెయ్యి కాస్త హీట్ అవ్వాలి సో కొంగు నాడు అంటే కొంగు అంటే మీనింగ్ అంట తేనె అని అర్థం వాళ్ళ భాష వాళ్ళ మనసులు వాళ్ళు అన్ని తేనెలాగా ఉంటాయంటండి అది కూడా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అండ్ ఇంతే కాకుండా కొంగునాడు అనే ప్లేస్ లోని తేనె ఉత్పత్తి చాలా ఎక్కువగా జరిగేదంట ఏళ్ల క్రిందట అందుకే ఆ ప్లేస్ కి కొంగునాడు అని పేరు వచ్చింది సో ఇప్పుడు నెయ్యి కాస్త హీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలంటే తర్బూజ గింజలు వేసుకోవాలి తర్వాత చిరంజీ అంటారు ఇవి కూడా మనకు సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి ఇవి యాడ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత కాస్త కాజు వేసుకుందాం వీటిని కాస్త ఇలా ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్నాక కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని పాలు కాసేపు మరగబెట్టుకోవాలి సో ఇంకా ఈ ప్లేస్ కొన్ని చెప్పాలంటే కోయంబత్తూర్ ఇండస్ట్రియల్ గా చాలా డెవలప్ అయింది అంటండి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ అంట ఎయిటీన్ ఎయిటీస్ లోనే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అయిపోయాయంట టిప్పు సుల్తాన్ ఈ ప్లేస్ ని రూల్ చేశాడంట ఆ తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి బిజినెస్ పరంగా చాలా డెవలప్ చేశారంట చెన్నైలో పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా బిజినెస్ చేయడానికి బ్రిటిషర్స్ పోర్ట్ ఉన్న ప్లేసెస్ ని ఎంచుకునేవారు ఎందుకంటే అప్పుడు షిప్స్ లోని ట్రేడింగ్ జరిగేది కాబట్టి సిల్క్ ఏదైతే సిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కదా అలాంటి ఒక మెషిన్ ని ఫస్ట్ టైం ఆటోమేటిక్ సిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెషిన్ ని కోయంబత్తూర్ లోనే ఫస్ట్ కనిపెట్టి అక్కడ స్టార్ట్ చేశారంటండి సో బా గ్రేట్ కదా అండ్ ఈ తమిళ తమిళ్ ఉన్నారే చాలా స్మార్ట్ అనమాట ఎడ్యుకేషనల్ పరంగా ఇండస్ట్రియల్ పరంగా ఎకనామీ తీసుకున్న అగ్రికల్చర్ తీసుకున్న అన్నిట్లోనే వీళ్ళు ముందుంటారండి వీళ్ళు చాలా 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 స్మార్ట్ పీపుల్ అనమాట అండ్ వాళ్ళ భాషకి వాళ్ళు చాలా విలువనిస్తారు ఎక్కువగా ఎందుకంటే మనం పరాయి ఊరు వెళ్ళగానే అక్కడ భాషను నేర్చుకొని మరి తెగ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం మన సొంత భాషను మనం మర్చిపోతాం వాళ్ళు అలా కాదు ఏ ఊరు వచ్చినా వాళ్ళ భాషలోనే మాట్లాడతారు మనం వాళ్ళ భాష నేర్చుకోవాలన్నమాట లాజిక్ కదా సో మరి పాలు బాగా మరిగాయి ఇప్పుడు ఏం వేసుకుందాం అంటే కళాఖండ్ ని యాడ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత దీన్ని కొంచెం ఇలా మెల్ట్ చేసుకోవాలి నార్మల్ గా అయితే ఇందులోని బియ్యం వేసి మనం ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట కానీ నేనేం చేశానంటే బియ్యం ఉడకాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా సో 
ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్న రైస్ని నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకొని కాసేపు ఇందులో ఉడకబెట్టడం వల్ల దీని ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఈ రైస్కి పడతాయి సో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా ఈ రైస్కి అబ్జార్బ్ అయిపోయేదాకా దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి సో మూత పెట్టుకొని కాసేపు ఇలా వదిలేద్దాం ఇంకా తమిళ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ మనకు అందరికీ తెలిసిందే కదండి కాలీవుడ్ అంటే చాలా చాలా ఫేమస్ అనమాట అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ అక్కడే స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత తర్వాత మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వచ్చింది ముందు నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ మనకి మెడ్రాస్లోనే ఉంది కానీ కాలీవుడ్ అసలు ఫస్ట్ సినిమా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే తయారు చేయాలి సినిమా అన్నది ఒకటి ఉంది అనేది కనుకున్నది కూడా మనకి కోయంబత్తూరు వాళ్ళే అంట సో కోయంబత్తూర్లోని చాలా చాలా ఫేమస్ థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇంతేకాకుండా వాళ్ళు లైక్ వర్షిప్ చేసేది అంటే ఎక్కువగా డివోషనల్ సైడ్ కూడా ఉంటాయి అనమాట బోల్డ్ అని టెంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి కోయంబత్తూర్ చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ సీనిక్ ప్లేస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారండి అందుకే కొంచెం క్లైమేట్ వేడిగా ఉంటుంది చెన్నై వేడిగా ఉంటుంది ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు కదా సో మరి చెన్నై వేడిగా ఉంటుంది అనమాటే కానీ కోయంబత్తూర్ కానీ లేకపోతే తమిళనాడు కానీ విజిట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి వింటర్ సీజన్ చాలా బాగుంటుందండి అండ్ ఇక్కడ చాలా చాలా అట్రాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఎస్పెషలీ జాబ్ ఓరియంటెడ్ అనమాట అంటే జాబ్స్ కోసం సర్చ్ చేసి స్ట్రగుల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా అక్కడికి మూవ్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కోయంబత్తూర్ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ అయింది సో మరి ఎక్కడి వరకు కుక్ విందో చూద్దాం సో ఆల్రెడీ కుక్ అయిన రైస్ వేసుకున్నాను కదా కానీ యాక్చువల్లీ రా రైస్ అనమాట పచ్చి బియ్యం వేసుకొని ఎక్కువసేపు కుక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ డన్ చూసారు కదా అడుగు పడుతుంది ముందే తీసేసుకుందాం సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం సాఫ్రాన్ని కూడా వేసుకోవాలి లాస్ట్లో వేసుకుందాం అయితే ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సో ఇంకా కోయంబత్తూర్లోని బనానా ప్లాంటేషన్ అలాగే మ్యాంగోస్ మామిడి పళ్ళు మంచి మంచి మామిడి పళ్ళు అండ్ షుగర్ కేన్ అంటే ఎక్సెసివ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ కూడా కోయంబత్తూర్లో జరుగుతుందంటండి షుగర్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయంట అక్కడ అండ్ ఇలాగే అంటే ఇది పండించలేరు వాళ్ళు అది పండించలేరు అని లేకుండా అగ్రికల్చర్లోని వాళ్ళు టాప్ పొజిషన్ అనమాట మనం నాన్ వెజ్ ని మ్యారినేట్ చేస్తాం కదా చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసి మ్యారినేట్ చేసి పెడతాం కదా ఒకప్పుడు అంట వాళ్ళు మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ ని అస్సలు పట్టించుకునేవారు కాదంట అసలు అలా ప్రాసెస్ చేయకూడదు అనేవాళ్ళంట ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువగా పసుపు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారంటండి వాళ్ళ కుకింగ్ లోని ఎందుకు అంటే పసుపు యాంటీసెప్టిక్ మంచిదే కానీ ఎక్కువగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అన్నది ఐ డోంట్ నో సో మరి ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి మనం కుక్ చేసుకున్న ఈ పొంగల్ని వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం సాఫ్రాన్ తో గార్నిష్ చేసుకుందాం కళాకంద పొంగల్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కళాకంద పొంగల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్ ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు కళాకంద ఒక కప్పు కుంకుమ పువ్వు ఒక టీ స్పూన్ యాలికల పొడి అర టీ స్పూన్ నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు కాజు ఆరు తర్బుజ గింజలు ఒక టీ స్పూన్ చిరంజీ ఒక టీ స్పూన్ కళాకంద పొంగల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని కర్బుజ గింజలు చిరంజీ జీడిపప్పు వేసి బాగా వేయించుకొని ఆ తర్వాత పాలు యాలకుల పొడి వేసి కాసేపు మరిగించుకోవాలి ఆ తర్వాత కళాకండు కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని ఉడికించుకున్న రైస్ కూడా వేసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కాస్త కుంకుమ పువ్వు జలుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కళాకందు పొంగల్ రెడీ కళాకందు పొంగల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్తాను మన పరవన్నం లాగా అస్సలు లేదు వేరేగా ఉంది మరీ స్వీట్ గా లేదు చప్పగా లేదు నార్మల్ గా ఉంది నాకు తెలిసి ఎవరైనా సరే దీన్ని తినొచ్చండి చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళైనా బిజీ ఉన్న వాళ్ళైనా ఎవరైనా తినొచ్చు ఎందుకంటే దీనికి కారం ఉప్పు అలాంటివి ఏమీ లేవు మనం షుగర్స్ యాడ్ చేసుకోలేదు అండ్ కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని ఆ తర్బుజా గింజలు వేసుకున్నాం కదా అవి చాలా మంచిది అనమాట 
అప్పుడప్పుడు అవి కూడా తింటూ ఉంటే మంచిది కానీ ఎందులో వేసుకొని ఎలా తింటాం అని చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఈ రెసిపీలో వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అప్పుడప్పుడు ఏదైనా మంచి మంచిగా వెరైటీ వెరైటీగా టేస్టీగా టేస్టీగా ఉండే రెసిపీస్ని ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది కదా అండ్ కోయంబత్తూర్ వాళ్ళకి ఈ రెసిపీ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే ఫస్ట్ టైం మీ అందరి కోసం పరిచయం చేశాను సో ఇలాంటి ఈజీ సింపుల్ రెసిపీస్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పరిచయం చేస్తూ ఉంటాను మీరైతే చూస్తూ ఉండండి మరి ఈ రెసిపీని మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో మళ్ళీ చూడండి చూసారు కదండి ఈ రోజు కొంగునాడు క్విజన్ నుంచి మంచి రెసిపీని పరిచయం చేశాను ఈ వీక్ అంతా అక్కడ రెసిపీస్ పరిచయం చేయబోతున్నాను సో మరి తమిళ్ టేస్ట్ ఇష్టపడే వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండండి మంచి మంచి రెసిపీస్ తో ప్రతిరోజు మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను సో ఈ రోజు ప్రిపేర్ చేసిన రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే చాలా బాగుంది కాబట్టి See you tomorrow. Bye-bye.